掷弹通准备。给我看准了再打啊！鬼子给咱们准备了两车的大厚礼，咱得好好谢谢他们。别把车上的物资打坏了，听我口令，打卸车！哎，好，快，搬吧，搬。刚才演出真是振奋人心。是啊，我真的可激动了。是，我也是，特别澎湃。没想到，没想到百姓也这么激动啊！是啊，真没想到。会不会煮饭？快好了，快好了！我跟你说，赶紧吃，吃完以后咱们还到下个村蒸粮呢，知不知道？快点，快点！哎，知道了。报告，报告，队长，那边发现了新四军。沉住气，发现个新四军炸过啥呀？喊啥呀？就就离咱们不远了，咱们不管吗？傻呀你呀、啊！咱们是出来征粮的，对不对啊？对啊，咱不是出来打仗的。可他们一共没几个人，就五六个抱着枪的男的，剩下的全是娘们儿。娘们儿啊！咱们虽然是出来征粮的，但咱们也是保安队。抓新四军是咱们分内的事儿，是不是啊？是是是，一半都是娘们儿，咱们怕他干啥呀？兄弟们，抄家伙，好啊！走走走！孙班长，什么情况？周姐，这二果子打上来了，你带着女同志先走，我顶住他们。给我把枪，我跟你们一起战斗。你要跟我们一起战斗？别说那么多了，我从小没少跟我爹打仗，快点！啊，那你自己小心。同志们，快走，一直往前走，到时候我们会跟你们会合。快走啊！啊，快！周杰小心。孙班长，你赶车，我给他们争取时间。好，快！瞄准了。
道周姐他们怎么样了。哎，来了来了，周姐，他们在那。终于甩开那群二狗子了，但是他们很快会追上来，我们必须要找个安全的地方隐蔽起来。周姐，前面就是赵家村，我之前在哪里演过伤，跟那儿的老乡关系特别好，这里的路我熟。要不咱们先到赵家村避一避？行，就去赵家村。孙班长，你在前面带路。好，你们都跟上，千万不要掉队。快跟我来。好好好。周姐，这就是赵大伯家，我去敲门。谁呀、啊？啊，赵大伯，是我，我是小孙啊。赵大伯，哟，小孙子，你怎么来了？咱们队伍打回来了。赵大伯，有一群二狗子在追我们，我们能到你家躲一躲吗？啊，快进来！好，哎，快，快，哎，同志们，快进来！来来来，家里穷，也没什么好招待的。煮了一锅面条汤，你们将就着吃吧。现在白面多金贵啊，这得到过年才能吃吧？哎，日本人来了，这年都不愿意过了。这你们来了，我就是过年了。哎，多吃啊，多吃点儿，多吃点儿啊。来，姑娘们，吃。谢谢。这既然你们的队伍没打回来，那你们怎么在这儿啊？啊！这些日子，忽然来了好多的鬼子和二狗子，这多危险呐！我们是来这一带宣传抗日的。我们走之前，情报上说这边的鬼子已经撤走了。没想到突然来了二狗子。是啊，大伯，我能求您一件事吗？哎，啥求不求的，有事你就吩咐啊。您有没有听说过新四军有一支叫江抗的部队？<笑>这咋没听说过呀？吃菜要吃白菜心，当兵要当江抗军。这江抗军呐，总打胜仗，处处帮衬老百姓，个个啊。都拥护江抗军呐，我们这的老百姓啊，都这么说、啊。太好了，大伯，我们就是江抗的。哦，在沙子塘有我们江抗的一个团部，我想请您去一趟，跟他们说我们遇到麻烦了，让他们派兵来救我们。嗯，好。这个沙子塘啊，离我们这儿也不算远，来回也就一天就够了。这样。明天一早我就走，啊，你们呢就踏踏实实的在我家住下，啊，哎，吃吃。太谢谢您了，大伯。废物，你们一群废物，就几个新四军的小娘们儿，啊，还能让他给跑了？你你你说，你们还还能干点什么呀？报告，报告，抓到一个可疑的人，男的女的？男的，男的那还废什么话呀？拉着枪毙！他说他是村里陪撤会的，说他们村有几个新四军的人，有男有女。他带过来，赶赶赶赶紧带过来！过来过来过来，快点，过来！别推我！哎，老总好，你是陪撤会的？哎，是的，老总。你们村有新四军？有，还有好几个呢。前面带路。跟我出去看看，你们待在这别动。好
。赵大伯，出什么事了？坏了，这村里来了一群二狗子。孙班长，哎，你带着女同志先撤，留下两个兵跟我殿后。好，不行啊，你们赶紧撤吧，被抓的就麻烦了。再说他们来的人多，你们人少，不一定打得过呀。周姐，那行，我们赶紧撤，不影响村民们。好，好。老婆子，你是耳朵聋了还是腿瘸了？这么长时间不开门呢？我正忙着生火做饭呢。各位长官，你们这么早过来，还没吃早饭呢吧？要是不嫌弃，在我家吃吧。别套近乎，听到没有？我看你是活腻歪了。有人举报你窝藏新四军，你把新四军藏哪儿了？赶紧给我找出来，不然有你好果子吃。这谁瞎说呢？我这哪有什么新四军啊？交出来吧，不然的话，我这保不了你们一家人的性命啊！二狗，原来这些人是你招来的，你个吃里扒外的东西！报告，队长，慌什么呀？新四军从西边跑了，打死了好几个兄弟，追追呀！好好好，走走走走，快追！快，多点小心，有快躲起来！完了，男的格杀勿论，女的活捉，抓住一个新四军，上大洋一块儿打。先走吧，不行，要走一起走。周姐，他们人太多了，再不走谁也走不了，快走。手榴弹吗？有。卷丝，你得拉两个垫背的。兄弟，你怕吗？不怕。鬼子去年杀了我全家，后来是新四军救了我。为了给我的家人报仇，所以我才加入了新四军。就算是死，我也要拉几个垫背的。班长，我真的不怕死。说了，邓敢跑了日本人，杀光了所有汉奸，咱们都能过上好日子，好日子还在后头呢啊！行了，有班长在呢啊！
，抓活的。准备好了吗？准备好了他们是不是牺牲了？队长说过，我们宁死不当俘虏。姐妹们，从投身革命的第一天起，我们就已经做好了牺牲的准备。我们连死都不怕，还有什么好惧怕的呢？对对对，兄弟们，抓活了！说说啊，这一上午，白忙，可不是嘛。哎呀，你说说，这附近林子那么大，咋一只活物都没有？是，哎，这几天呢，天天喝粥吃咸菜，这嘴里边啥滋味都没有。哎，有东西吃就不错了，回头到前面的村子抓两只鸡吃。行了，赶紧盛出来吃吧，一会儿糊了。哎，不对呀、啊。咱们出去的时候，锅盖是盖上的吧？嗯。
吃饭吧，这也没人呢。伪军已经集合离开了营地，高连长让你们这边做好准备，在半路拦截伪军。好，知道了，准备战斗吧。是。都打起精神来啊！一会儿好好收拾这帮伪军们。外面的营房被偷袭了吧？你可别吓我！快，报告，队长，不好了，出事了！出什么事了？江控军偷袭了我们的营地，我们上当了！什么？回援！打！赶紧回援！哎こんな長い時間、なぜ運軍はまだ来ないのか。この子、ご存知通り、ヤスラは信頼できない。もう一度命令を出した方が。先進に連絡した。一時間以内に運行船につけろ。早く。はい。咋了这？全死了。哎呦，这谁干的？谁干的？啊！这是谁干的？香槟里，肯定是香槟里干的。不要再跟我提香槟里。队长，你秦小刚走，我们遭到江康军的偷袭。要不是你及时赶到，吓跑了江康军，我们恐怕营地都保不住了。队长，队长，黄军让我们前往云口之外支援。支援？我哪有什么支援的？咱们老黄都被人打成这样了，是来支援我们的啊？哦，哥哥，这次是牛路口，云口镇哪台里呢？这几种不一样，没有打了呢。畜生，这几种杀过你还没得什么打？这条镇啊，也阿不得，是我先手，嗨嗨。
严家路长，哎，又见面了。严比利，那我们今天就来个了断吧。来啊！哎
しろ立刻集合队伍，把每个营连的弹药都补齐。是，哎，你们可算回来了，出事了？出什么事了？那个叫孙明凯的跑走了，就连咱们团也被司令部派来的几个人接管了。都干什么吃的？连个人都看不住！把那几个守卫拉出去，给我毙了！行了行了，现在毙了他们也没有用。司令派谁来接管我们团？杜团长，你终于回来了。高老弟，是你啊！司令，请你去一趟，走吧。自小野死后，日本人加强了守备。同志们，东塘镇易守难攻啊！日军虽然人数不多，但他们的武器特别精良，九二重机枪还有轻机枪、掷弹筒一应俱全。特别是这几个位置。大伙看一下，易守难攻，而且一旦打起来，周围的日军会迅速增援，咱们很难做到守卫兼顾。这就是我之前为什么一直反对攻打东塘的原因。但现在的形势有所不同了，杜凌云的部队会从西侧协助我们攻打一雄，他们负责打鬼子的援兵，这样我们才有机会去打掉他。提供。你的任务就是提前带领你的连队，在这个位置提前做好攻势，以备我们随时发起进攻。明白。大伙儿都谈谈各自的看法吧。準備はどうですか。大佐官官、準備が揃いました。では始めましょう。はい。一会日本人的车队过来，狠狠打。是。都加把劲啊！金荣，哎，怎么样？一雄的车队还没到吧？没啊。啊这个鬼子怎么先打了？咱们进鬼子圈套了。周队长，国民党那边一个人也没来，是不是杜凌云和日本人一块诓咱们的？不可能，凌云不是那种人。顾英那边一定出什么事了。老朋友，你怎么这么沉不住气？我猎失了一个反潜器，你就这么不堪一击啊？向高将军，那顾处长那边该怎么办？我自有安排。是。什么？国民党杜凌云的部队没有参战，背信弃义，一群孬种。团长，前方还说，日本人这回好像有所准备，故意等着咱们。会不会是日本人和国民党联合起来？不会。国民党再反攻，也不可能跟日本人联合。董国强在干什么？董国强带着留守部队去增援了，马上派三支队出发，前去增援。国民党不干，我们自己干。是。处长
山口一雄不在司令部，好像是昨天一早才走的。什么？报告，杜凌云前来报道。凌云啊，你到我的房区多久了？一年零四个月。我一向待你如何呀？司令待我不薄。当时你带着队伍来投靠我，我是看在你义父东北军老交情的面子上才收留了你。当然，你小子打仗也是块好材料，但是，这不是你在我这作威作福的资本。司令，您这话从何说起啊？从何说起？出来吧。最擅长的就是从左右引爆冲，我们现在只有左侧，这个口子你一定给我守住。金荣，你先后撤，去给我布个雷区。布雷区干嘛？一会后撤的时候有用啊！你们先去，我来争取时间。快，上！上你还有什么好说的？包庇共产党的人，联合共产党的人抓了我的侍从主任，你胆子好大！你知不知道你犯的是死罪？司令，孙明凯他是日本间谍，他是受了日本人的意，故意挑起我们跟新四军之间的矛盾，让我们打起来，让日本人坐收渔翁之利。司令，别听他的，杜凌云是一派胡言，他是为了掩盖勾结共产党这个事实，嫁祸给我，他还杀我灭口，幸好我跑出来了。还有，他和向兵里是结义兄弟，这层关系您是知道的。他胡说，我没有勾结共产党。闭嘴。你小子，现在编谎话的本事越来越大了，是吧？张口就来。那我看你，当兵就是个错误，你可以去编戏曲了。司令，报告。司令，江抗向兵礼部在东塘一带跟日本人打了起来。他们的，他们的，关我们什么事儿？下去。是。司令，这是我跟向兵礼约好一起参加的战斗。我们得到内报，山口一雄就在东堂，这是一个杀掉山口一雄最好的机会。司令，你还说没跟共产党联系？我看你现在都听从共产党的命令了，你眼里还有我这个司令吗？司令，我求你，再给我一次机会，让我带兵上战场。我想亲手干掉山口一雄，为党国尽忠。之后要杀要剐。悉听尊便。<笑>你当我傻呀？我放你走，你还回得来吗？杜凌云呐、啊，杜凌云，千不该万不该，你不该跟共产党走那么近。我想保你都难呐，只能对不住了。来人，把他给我押赴刑场，就地枪决。司令，司令，司令，你不能听信他的谗言，他是日本间谍。司令，报告。司令，这是刚刚送来的。把他
方块。孙主任，看看这是什么？还有这个吗？这是不是你亲笔签名？你还有什么可说的？我真是瞎了眼了，听信了你的谗言。司令，现在必须马上把他抓起来，就地枪决。想必离跑了，让我们的士兵死死咬住他。我们的人为什么还没来？在来的路上，马上就到。太慢了，给我退！是。快，快，前面，快！都买好了，走，快走，走车！一速给，一速给，一个三刀一点，还有个看看看，我怎么说来着？这就是出老窍的季节。这种连翘啊，同志们，三五钱煎水，哎，消炎止痛，关键时刻可以救命啊！哦，同志们，快多踩点，快踩了！哇，铁光，哎，铁光，过来看看，哎，这可不是野草啊！啊，这捣碎了，也可以消炎止痛啊！哼，都是好东西。啊。是，让同志们。朱队长，这枪声有点远啊，不是小河村那边打的。不对呀、啊，这附近驻扎的都是我们的队伍。不好，一定有什么突发情况。同志们，快跟我来，快走！我们奉命北上转移。小马，给我打好像是国民党的部队，是，国民党他们疯了，背信弃义。李笑，带着你的通讯班和团部的文职人员先撤。快！是。连长，连长，不好了，连长！慢点说，慢点说，慌慌张张的，怎么了？遇到鬼子了？连长，唐立村那边打起来了。什么？真有鬼子？快几个队伍！不，不是鬼子。啊？什么情况？唐立村。
，咱们的部队遭到国民党的突袭，伤亡情况不明。国民国民党袭击新四军，这不自己人打自己人吗？没错，他们就是自己人打自己人。这一路走来，国民党队伍一直跟着咱们。上级早就怀疑国民党要对咱们动手了。支队长，这国民党要干嘛呀？他们为什么把枪口冲着咱？上级早就怀疑他们这次。突然北移是一个圈套，他们就想设一个口袋，让咱们往里钻，将咱们围歼在里头。不只是唐村，这周边很多村子都遭到了国民党部队的袭击。朱队长，政委，团部转到松林村了，团长让你们俩赶紧过去开会。大家都到齐了吧？队长，队长，啊，坐。咱们开始开会。这次。我们大部队紧急北移，是国民党二次反共设下的圈套。目前，国民党到底设了多少兵力，我们也不知道。不过上级指示我们，一定要拿下三溪镇、尧顺镇、绵岭镇三个镇的军事要口，来掩护大部队撤离。现在，根据我们掌握的情况，我们兵分三路：第一路，陈志队长，好，你带领部队，直接插到尧顺镇。那里水路比较多，你们人少，行军速度快。鉴于安全问题，天黑之前你们就出发。是，一支队，到。你们直接夺取绵岭镇，这里易守难攻，你们一定要把它拿下。我们的团部随后就到。是，兵礼，你带领你们二支队，抢占三溪镇，从小河村过去，路途比较近。嗯，这次所有的任务。一定要赶在国民党军队到来之前完成。我们之所以不同时出发，就是为了分散敌人的注意力。大家都听清楚了吗？听清楚了。团长，嗯，我能说点不同意见吗？好，可以。同志们，按照团长得到上级的指示，此次国民党部队是有备而来，气势汹汹，所以我想。他们一定已经设计好了包围圈，而眼下我们这三个镇分别是东、南、北三个方向，其中最易守难攻的，就是绵岭镇，而且离我们团部的距离最近，因此我认为，此次转移，速度最为关键。团部虽然人数多，但是伤员和群众物资转移的压力也是最大的，所以我建议团部由绵岭镇转移。可目前。我们几个支队运行速度最快的就是陈支队长，他们是新增援的部队，没有伤员的压力，所以运行速度一定会最快。好，我看这是可行的，那就这么定了，兵良。不过，你抢占三溪镇的任务可是不轻啊！国民党的军队包围之前，首先到达的就是三溪镇，你有信心吗？请首长放心。坚决完成任务。嗯，同志们，这次战斗，我们必须兵分两路。我带领一连，明天一早出发；二连辛苦一下，今天晚上必须连夜从三溪镇的东侧过去，在敌人的前沿，把他们给我引到我们的屁股后面，然后到这个位置设下埋伏圈。当明天敌人出现的时候，给我痛打他们。一定要打到他们痛，明白吗？清楚了，老董。救护队和百姓就交给你们了，我们会尽力为你们争取时间，但也希望你们能快一些。好，如果一切顺利的话，我们明天傍晚的时候会在三溪镇的镇口会合。支队长，你对这次计划有把握吗？我们对敌人的情况掌握不多。如果二连咬不住敌人，那我们就全盘皆输。坦白的说，这次战斗我没有任何把握。同志们，国民党军队是有备而来，而且是早有预谋。而我军呢，对其参战的部队人数和武器装备的数量、番号都不了解。这一战，我们只能殊死一搏。同志们，狭路相逢勇者胜啊！为了掩护大部队能顺利的突围，我们别无选择。
同志们，这一次我们肩负着新四军大部队突围的艰巨任务，这一仗是艰苦的，这一仗是要付出沉重代价的一仗。我们一定要完成上级交给我们的任务，我们多坚持一分钟，就会为大部队突围多一份希望。眼下是我们新四军独立团生死存亡的时刻，还是那句话，狭路相逢勇者胜。既然上级把这份光荣而艰巨的任务交给了我们，那我们就誓死完成这个任务。在这里，我和董政委拜托大家了，坚决不让开我。朱队长，嗯，还没睡啊？二连刚出发也睡不着。哎，哎，朱队长，我多句嘴啊！这次任务，你真没把握。哎呀，那次战斗有十足的把握呀，不可控的因素太多了。但是我相信，只要我们有坚定的信心，任何敌人都不可怕。只是这次打的不是日本鬼子，是我们自己的同胞，真的有些不忍心呢、啊。咱们拿他们当同胞，他们怎么对咱们的？国民党眼里只有权力跟地位，老百姓的死活根本都不管。向右看齐，向前看，上去。李长，李长，队伍集合完毕。三宝，我最担心的事情还是发生了。我跟向斌里不得不在战场上相见了。李长，你建议过，也争取过，能做的咱都做了，但是咱军令不可违，更何况这是蒋委员长的大旗。出发吧！出发！老乡们，这马上就要打仗了，为了大伙安全啊，你们得尽快撤离。来，走，这边走。生活方面，我们会有人给大家安排好啊，放心吧，老乡们。政委，你说会不会遇到埋伏、啊？不会，支队长已经把敌人引到他们那边去了。这条小路如果没有村民告诉的话，根本没人知道，很安全，放心吧。啊，那你为什么一直很警惕的摸着枪呢？习惯了，万一出点什么事儿，动作能快点。哼，有埋伏又怎么样？我们照样给他们拼了。是啊，是啊，是啊，是啊。
么赶路，他支撑不住啊。单架没有，抬着走。没有，只有几个救场单。快拿来。哦。快。来帮忙。快，拿去帮忙。我们不能再耽误时间了，必须尽快赶到三溪镇。这场仗打得真窝囊。少废话，快点，抬着。来，来抬着。大部队指不定什么时候到了。哎呀，这场战斗我军完全处于劣势。国民党军队下达北移的命令之前，人家就已经做好了全面围歼我们的准备。所以说，眼下三溪镇的位置尤为重要，这是国民党军队突袭包围我们的重要必经之路。所以啊，我们眼下必须迅速的抢占三溪镇，为我们大部队争取转移的时间。嗯，支队长，三溪镇这么重要，国民党肯定会重兵埋伏，这场仗恐怕不好打呀。是啊，哎，靴子的声音，这么长时间，看来人数不少啊。啊，同志们，跟我来，找小路，跟上，一定要赶在他们前面。兄弟，怎么样？前方发现新四军阵地，先头部队在去三溪镇的路上遭遇新四军，伤亡惨重。看见了吧？同志们，这里离三溪镇还有三十里路，这是国民党进攻三溪镇的必经之路。只要守在这儿，我们就能为大部队争取转移的时间。就看大伙的浪，抓紧时间干。旅长，小命令。便利，对不住了。你们都知道，早晚有这么一天。
必须把他们炮兵阵给我拿下来。铁矿，你带领一排从西面上去，我带炮排的战士从东面上。明白了，明白了。带着弹药、冲锋枪，跟我杀！是，跟我走。金荣，火力掩护，我去断了敌人的炮兵阵地。是，火力掩护，炮排的跟我走。有一增援到位了吗？到位了。冯静文，你怎么来了？杜队长，你真的要跟共产党开战吗？现在说这些已经没有用了。杜队长，新四军是我们的盟军，我们不能做背信弃义的事情，我们不能背叛他们。我们的敌人只有鬼子，不是骨肉相残。这些你我都管不了。赶紧走！向斌里，你的兄弟现在很可能就在对面的战壕里。你们曾经同生共死，现在却冰火相见。难道上级让你去杀自己的父母，你也要去吗？来人，把他带下去。是。是。不用。那边都应该准备好了，手榴弹，扔，打光已经跟他们缠上了，动手！旅长，敌人派了两个小分队，分别从东面和西面向咱们偷袭，后连的火力被阻断。什么？旅长，香槟里指挥的部队竟然对咱们的阵地实施了反突击，炮连的阵地马上就要丢了。反突击！你个傻子，赶快撤呀！三毛，啊，调一个连，把阵地给我夺回来。是。朱队长，铁光，好样的！哎，哟，朱队长，你受伤了？没事，一点皮外伤。铁光，敌军一定会通过那条小路想办法夺回阵地的，去把那条口子给我封死了。是，跟我来。是是是。同志们，把炮口调转对准国民党阵地，让他们自己也吃点苦头，直到知道我们亲四军的厉害。是。是我口令，碰。
地夺回来吗？旅长，我们被前后夹击了。什么？香槟里下手真狠呐、啊！留一个派的兄弟咬住对面，其他人跟我撤。是。